যা যা খবর দিবেন তা তা আল্লাহর নাম হবে না এই জন্য মোতাজিলাদের নিকট আল্লাহর একটা বড় নাম হচ্ছে কাদিম কি নাম কাদিম আমরা বলি যে আল্লাহর নাম কাদিম নাই আল্লাহর নাম কাদিম নাই আল্লাহর সিফাত কি কাদিম আমরা বলি যে আল্লাহর সিফাত ও কাদিম নাই সিফাতের সিফাত কাদিম আছে গুণের গুণ হাদিসে আছে যখন একজন মান মসজিদে প্রবেশ করে কি বলে আউজুবিল্লাহ হ্যাঁ বাস মসজিদ ঢুকার দোয়া তো কমে গেল না আউজুবিল্লাহ আউজিম আমরা <laughs> বলছে <laughs> আবার ফিরে আসছে কিরকম কাকতা চাঁদের কথা বলছে আল্লাহ খেজুর গাছ দেখছেন কে দেখছেন খেজুর গাছ মার্শাল্লাহ খেজুর গাছের যখন সেটা পুরান হতে থাকে তখন এরকম বাঁকা হয়ে যায় বাঁকা হয়ে যায় না তখন সেটাকে মনে হয় যেন যে একটা চাঁদ ভালো করে তাকাই দেখবে চাঁদের মতো চাঁদ যখন আকাশে উঠে আল্লাহ তারা এটার সাথে তুলনা করেছেন যে একটা পুরাতন কাদির মতো সেটা দেখা যায় আকাশে তখন চাঁদকে বুঝে আসছে কথাটা তো পুরাতন এই অবস্থা অর্জুনের মতো দেখা যায় তো তো এটা কিসের গুণ হলো কাদিম একটা কাদির একটা গাছের খেজুর গাছের ইয়ার মতো কেউ কেউ শাখা কেউ কেউ এটার মতো যেই হোক এটার মতো তো এটা তো একটা সৃষ্টির গুণ কাদিম আল্লাহর গুণ হলো না অথচ মোতাজিলারা মনে করে আল্লাহর সবচেয়ে বড় গুণ একটাই সেটা হচ্ছে কাদিম কি ভুল দেখে আমরা বলি যে হ্যাঁ আল্লাহ কাদিম বলা যাবে কিন্তু এটা আর আল্লাহর গুণ নয় কারণ গুণ বললে আল্লাহর কাদিমের বিপরীত যেটা আসবে সেটা কি আল প্রথম কিন সেদিন পুরান ছিল এটা ধীরে ধীরে পুরান হয়ে গেছে আবার যখন কিনবে তখন এটা পুরান নতুন একটা কিনলে অটোমেটিক এটাকে পুরান বলতে হয় মানুষ চিনার জন্য কিন্তু এটা আল্লাহর পূর্ণ আল্লাহ হচ্ছে আউ্বাল এমন নয় যে আপেক্ষিক কারণ এগুলি হচ্ছে ইখবার আল্লাহ সম্পর্কে জানানো যায় কিন্তু আল্লাহ এগুলি কি নয় কোন নামও নয় গুণ নয় এগুলি হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে খবর দেয়া যায় যদি সত্য সংবাদ হয় বলা যাবে যে আল্লাহ এটা কেমন এটা আল্লাহ সম্পর্কে বলা যাবে আচ্ছা তাহলে দেখুন আমরা বিশ নম্বর কায়দায় বুঝলাম এটা যে গুণের চেয়েও যে সমস্ত তার সম্পর্কে যে মতো খবর দেওয়া হয়েছে সেগুলো আরও ব্যাপক সেগুলো আরও ব্যাপক সেগুলো আরও ব্যাপক যেমন আল্লাহ তালা পান্ডার তহবা কবুল করেন ঠিক না তহবা কবুল করেন আমি সরাসরি যদি এখানে তাওয়া আল্লাহ একটা নাম আছে নাম থেকে তহবা কবুল করে নিতে পারি পারি না 
পারি না পারি আল্লাহর গুণগুলি সেখান থেকেও নিতে পারি গুণ হিসাবে নিলাম কিন্তু যদি আল্লাহ গুণ না বলতেন তবু বলতাম যে আল্লাহ কব তবা কবুল করে কেন এটা অর্থ কোরআন হাদিসে আসছে কোরআন হাদিসে যে সমস্ত একবার আসছে খবর আসছে খবর হিসাবে রেখে দিতে হবে এগুলি গুণ হিসেবে বানানো যাবে না এগুলি গুণ বানানো যাবে না যদি না সেগুলো গুণ বানানোর ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সলভে সালের নস পাওয়া না যায় নসকে সাহাবা তা বেইন থেকে কোনো কিছু না পাওয়া গেলে আমরা এগুলিকে নবী সুসাহ সাহাবা তাবেন না বললে আমরা এগুলি কি বলি না কোনো দিন সিবত বানাবো না বুঝে আসছে আচ্ছা একুশ নম্বর সিবত উল্লাহ আল্লাহ সিবতকে কোনো কেয়াস করে বলা যাবে না কেয়াস করে বলা যাওয়ার অর্থ বুঝছেন এখন আপনার মনে হইল জাওয়াদ যেহেতু আসছি আমি সখি বলে ফেলি দুইটার আরবি বাক্য প্রতি শব্দ কিন্তু ওইটা বলা যাবে না যেটা আসছে ওইটাই রাখতে হবে যেটা আসছে ওইটাই রাখতে হবে অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা কবি শক্তিশালী বলছি কবির কবির মতিন আপনি বললেন যে কাউির বেলছে আমি জাল বলবো বলতে পারবেন না জাল মানুষের শিবা আল্লাহ শিবা যদি অর্থ কাছাকাছি কিন্তু আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না এই জন্য কেয়াস করে কেয়াস করে আল্লাহর জন্য কোনো সেবা সাব্যস্ত করা যাবে না যেটা আসছে ওইটার প্রতিশব্দ আনা যাবে না যেটা আসছে এটার প্রতিশব্দ আনা যাবে না অনুরূপভাবে আল্লাহ তারা বলছে তিনি রহমত রহমত করেন তার রহমত আল্লাহর গুণ হাদিসও আসছে রহমত আল্লাহর গুণ আপনি বলেন যে রহমত না বলে রিক্কাত বলবো রিক্কাত বলা যাবে না যদিও রিক্কাত অর্থ অর্থ দয়া করা রিক্কাত অর্থ দয়া করা বলা যাবে না অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা তার এলম একটা গুণ এলম একটা গুণ কিন্তু মারেফত বলা যাবে না কিছু মানুষ তো মারেফত নিয়ে কাঁদতেছে মারেপথ আল্লাহর গুণ এটা বলাই যাবে না কেন মারেপথ হচ্ছে মানুষ কষ্ট করে যেটা এটা দিয়ে এটা মিলে 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 শিখছে এটার নাম হচ্ছে মারেপথ বুঝছেন না কথাটা আরাফা মানে অনেক কিছু কষ্ট করে এটা লাগায় টাকায় বুঝছে যে এখানে আওয়াজ হয় এখন আবার মেশিন দিলে আওয়াজ হয় এগুলো মারেপথ হ্যাঁ এটা কষ্ট করে শিখার নাম আল্লাহ তালা আলম কি এরকম নাকি নাহুদুল্লাহ সুতরাং এই জন্য এই কাছাকাছি শব্দ হইলেও আল্লাহর জন্য মারেপথের গুণ সাব্যস্ত করা যাবে না এটা বন্দার গুণ আল্লাহকে চিনার গুণ আল্লাহকে চিনার জন্য আরাফা আরাফা শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু মারবা শব্দ কোরআনও আসে নাই হাদিসও আসে নাই কোথাও কোরআনও আসে নাই হাদিসও আসে নাই আচ্ছা তারপরে তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আল্লাহ তালা না আল্লাহ তালার গুণগুলোকে কেয়াস করে প্রতি শব্দ সাব্যস্ত করা যাবে না কেয়াস করে এর মতো আরেকটা শব্দ দিয়ে ব্যবহার করা যাবে না আচ্ছা এবারে আসি আমরা কত নম্বর গুণ বাইশ নম্বর গুণ নামের ব্যাপারে কি বলছিলাম মনে আছে আল্লাহ নাম কি সীমাবদ্ধ না আল্লাহ নামও সীমাবদ্ধ নয় নিরানব্বইটি এমন নাম যা দিয়ে ডাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে যা এবাদত করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে এটা ঠিক আছে কিন্তু এগুলো কোনো সীমাবদ্ধ করা হয় নাই আল্লাহর নাম নিরানব্বইতে দলিল দিয়েছি আমরা যে একজন মানুষ যখন দোয়া করে বিপদে পড়লে তখন বলে বিকুল্লে এসমিন হু এলাকা আপনার প্রত্যেকটি নামের বিনিময়ে চাচ্ছি যা আপনি নিজে নাম রেখেছেন অথবা কাউকে অথবা কাউকে জানিয়েছেন অথবা আপনার ভান্ডারে রেখে দিয়েছেন এর অর্থ কোরআন হাদিসে আসে নাই তাহলে নাম অনেকগুলো আল্লাহর ভান্ডার রেখে দিয়েছে যা আমরা জানি না আল্লাহর নামের ভান্ডার অনেক বিশাল আচ্ছা আমরা বলেছি সিফাতের ক্ষেত্রে আরও বিশাল হবে অটোমেটিকলি কারণ নাম থেকে সিফাত আসে নামগুলি আমরা জানতে পারি না নামগুলি অসীমাবদ্ধ বলেছি অসীম বলেছে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ নয় তাহলে গুণগুলো আরও বেশি সীমাবদ্ধ নয় কারণ এগুলি আসার কোনো সুযোগে নেই সীমা সীমা বলার কোনো সুযোগে নেই কারণ কিছু গুণ তো এমনি আসছে কিছু গুণ ফের থেকে নিয়ে আসছে রসুল বলেছেন তা কিছু গুণ নামের থেকে আসছে নাম যেহেতু সীমাবদ্ধ নয় গুণও কোনো দিন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না আল্লাহর গুণের কোনো শেষ নেই আল্লাহর গুণের কোনো শেষ নেই এই জন্য হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের মাঠে মানুষ যখন আমরা সবাই মানুষ হলে মনে করে অনেক সময় মনে করে অন্য অন্য লোকেরা আমরা না আপনারা আমরা সবাই যখন কেয়ামতের মাঠে রসুল্লাহ আমরা যাবো কার কাছে আদমের কাছে যে আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন 
আল্লাহ যেন আমাদেরকে বিচার ফয়সলা করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেন আমরা খুব কষ্টে আছি কারণ নাক পর্যন্ত কারো মুখ পর্যন্ত কেউ ডুবু ডুবু অবস্থা হাবু ডুবু কাছে ঘামের ভিতরে এই অবস্থা আল্লাহ যেন আমাদের কি কি করে এর থেকে একটু উদ্ধার করেন বিচার করে দেন তখন আমরা আদমের কাছে যাব আদম আসলাম কি বলবেন রাস্তে হুনায় আমি এই কাজের জন্য নই কারণ আমি একটা ভুল করেছিলাম যদি জিজ্ঞাসা করে আমার কোনো উপায় নেই তারপর বলব আমরা আসবো কার কাছে নুয়ের কাছে নু বলবেন যে লাস্তু হুনা কম এই কাজের জন্য আমি নাই আমি আমার ছেলের জন্য সুপারিশ করছিলাম আল্লাহ যদি সেটা জিজ্ঞাসা করে আমার উপায় নেই তারপর আমরা কার কাছে যাব ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কাছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলবেন যে আমি তো না আমি এই কাজের জন্য নয় কারণ আমি কি করেছিলাম তিনটি ব্যাপারে ঘুরিয়ে পেছিয়ে বলেছিলাম যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে ঘুরে এসে পেশা এসে কেন আমার কোনো উত্তর নাই আমি এটা করতে পারবো না তারপর আমরা যাব কার কাছে মুসা আলাহ সালাতুসালামের কাছে তিনি বলবেন যে আমি তো এক লোককে চট দিয়েছিলাম পড়ে গেছে যদি জিজ্ঞাসা করে আমার উপায় নেই আমি এই কাজের জন্য নই তোমরা যাও কার কাছে ঈশার কাছে ঈশা আলাহ সালাতু আসলামের কাছে গেলে তিনি বলবেন যে আমি এই কাজের জন্য নই তবে তুমি তার দোষ বলবেন না কারণ তার কোনো দোষ উল্লেখ করার মতো কিছু নেই নিজের মতো নিজের এটা বলবে না তিনি সরাসরি বলবেন তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ তোমরা এমন এক লোকের কাছে যাও আগে যার আগের এবং পরে সব গুণা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে রিয়াল করে আল্লাহ আল্লাহ মা তাকাদ মিন্দাম্বি ও মা তাহাদ এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আর তারপর আমরা যাব তার কাছে এবারে আসছি আসল জায়গায় এটা কাহিনী বলে অত্যাক করো আসল জায়গা কি তখন আমরা এসে যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন আদাবু আমি যাব ও আখার আমি বলবো আনা লাহা আনা লাহা আমি এই কাজের জন্য আসি আমি এই কাজের জন্য আসি আমি করব এটা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ এটাই হচ্ছে ওসিলা ওসিলা অর্থ মানুষ ধরা না এটা হচ্ছে ওসিলা এটা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ দুইটা মত আছে আমরা একটা এক্তিয়ার করলাম হ্যাঁ মাকামে মাহমুদ সেই এটা প্রশংসিত স্থানে তিনি যাবেন যাইয়া আরশের নিচে প্রশংসিত স্থান আচার ও তাহতাল আরশে সাজিদান আরশের নিচে সেই দেয় পড়ে যাব আরশের নিচে সেই দেয় পড়ে যাব গুণ কত বেশি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আদিস দিয়ে যে এই তো বেশি গুণ তার কোন শেষ নাই তার এই গুণের কোন শেষ নাই এত বেশি কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এই গুণের কথা বলেছেন বারবার যে আল্লাহ তালার গুণের কোন শেষ নাই কোরআনও বলেছেন হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ তালার গুণের শেষ নাই কোনো কোনো সীমাবদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই এত বেশি তার গুণ রয়েছে সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষের উচিত আল্লাহর গুণ অনুসারে তার আবাদত করা গুণ দিয়ে অসিলা দিয়ে গুণ দিয়ে শপথ নিয়ে গুণ দিয়ে গুণের গুণের কি করে গুণের গুণের কাছে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহর আবাদত করা এর চেয়ে প্রশান্তিময় জায়গা আর নাই দেখুন আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিচ্ছে দোয়া কেমনে করতে হবে কারণ রাসুলরা আল্লাহকে গুণে গুণান্বিত করে এই জন্য আল্লাহ এদের সম্মানিত করছে সালাম দিয়ে আর রাসুলের অনুসারে নয় যারা তারা আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করে এই জন্য এই জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো ওই ব্যক্তিগণ যারা আল্লাহ গুণ উল্লেখ করে গুণ উল্লেখ করে রসুল কি করবেন শেষনে কথা ওখানে একটু আসি আল্লাহ আমার এত গুণ ডেলে দিবেন আমার মনের ভিতরে আমি শুধু বলতেই থাকবো বললে আল্লাহ তালা খুশি হবেন এবং বলবেন এর পাকা আপনার মাথা উঠা এস পা তুষাফা আপনি সুপারিশ করেন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে সাল তোটা আপনি চান আপনার 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 চাওয়া প্রার্থিত জিনিস আপনাকে দেয়া হবে কখন দিছে প্রশংসা করার পরে দুনিয়ার বুকেও মানুষ প্রশংসা শিখিয়ে দিছে প্রত্যেক সমাতে আপনি অনেকগুলি প্রশংসা করার পরে বলেন এই দিন আসলাতাল মুস্তাকি প্রথমে কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কার গুণ প্রকাশ করলেন আল্লাহ আর রহমান রাহিম কার গুণ এতগুলি গুণ বর্ণনার পর সাহিত্য হয় এতগুলি গুণ বর্ণনার পর আল্লাহ প্রিয় হচ্ছে 
এই জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে যারা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করে এই জন্য এই উম্মতের নাম হচ্ছে উম্মাতু আল হাম্মাদুন এই উম্মত হচ্ছে হাম্মাদুন প্রশংসাকারী গুণ বর্ণনাকারী যত বেশি গুণ বর্ণনা করবে তত বেশি আল্লাহ খুশি হন হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আজিজ তুমি ইজ্জতের অধিকারী আল্লাহ তুমি রাহিম তুমি রহমতের অধিকারী আল্লাহ তুমি করিম তুমি করমের অধিকারী বলেন না কথায় কথায় গুণ উচ্চারণ করেন 